है गाइस वेलकम बैक टू यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल मेरा नाम अंजलि है हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी नीट 2020 के लिए जिसमें हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रहे थे एंड उनके थ्रू थ्योरी को रिवाइज कर रहे थे अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके देखो दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू क्विक रिविजन एंड चलो लेट्स गेट स्टार्ट आई रियली होप यू विल लाइक दिस वीडियो तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन और चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से ओके okay, देखो पहला क्वेश्चन क्या है सेल वॉल इज एब्सेंट इन फनेरिया माइक्रोप्लाज्मा नॉस्टॉक एस्पर्जिलस सी ये बहुत फेमस क्वेश्चन है राइट सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइक्रोप्लाज्मा वेरी फेमस क्वेश्चन सेल वॉल माइक्रोप्लाज्मा को हम क्या कहते हैं जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम राइट जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम राइट उसके बाद इनका फेमस कैरेक्टर क्या है दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नॉन दे लैक सेल वॉल ओके जो कि क्वेश्चन में ही पूछा हुआ था दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ओके एंड दे आर सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन दे आर सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन and they are insensitive to penicillin many of them are pathogenic in nature theek hai insensitive to penicillin and sensitive to tetracycline survive without oxygen smallest living cells known jokers of the plant kingdom right and they lack cell wall now phanaria phanaria kiske andar aata hai it comes under bryophyta right कुछ और भी एग्जांपल्स हैं ब्रायोफाइटा के जैसे कि पोलिगोनाटम पोलीट्राइकम स्फेगनम राइट इनको हम क्या कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम राइट एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम आल्सो दे आर द मोस्ट प्रिमेटिव नॉन वास्कुलर लैंड प्लांट्स राइट मोस्ट प्रिमेटिव नॉन वास्कुलर लैंड प्लांट्स ओके उसके बाद इसका बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इट हैज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक और सॉइल राइट दैट्स ऑल अबाउट पनेरिया नाउ सी नॉस्टॉक नॉस्टॉक किसके अंदर आता है ब्लू ग्रीन एलगी और साइनोबैक्टीरिया एस्परजिलस एस्परजिलस किसके अंदर आता है किंगडम फंजाई करेक्ट है नाउ किंगडम फंजाई में भी किसके अंदर आता है एस्कोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम क्या है सैक फंजाई वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एस्फोजिलस इज दैट इट प्रोड्यूस ए फ्ले टॉक्सिन दैट इज कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन राइट तो इसका करेक्ट आंसर हमें मिल गया इसका करेक्ट आंसर क्या है माइकोप्लाज्मा सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा नाउ क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू ये कह रहा है द इम परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लेटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग बिलोंग टू इम परफेक्ट फंजाई हम किसको कहते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज को कहते हैं राइट क्यों कहते हैं बिकॉज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट and they reproduce by a sexual spores called as conidia right iske kuch examples hain jaise ki alternaria trichoderma and coletotrichum coleto tri cum राइट कोलेटोट्राइकम का दूसरा पॉइंट ये है इट कॉजेज रेड रॉट ऑफ शुगर केन ओके ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या करते हैं दे रिप्रोड्यूस बाय अ सेक्शन स्पोर्ट्स कॉल्ड इज कोनेटिया एंड देर एग्जाम्पल्स आर अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा कोलेटोट्राइकम कोलेटोट्राइकम कॉजेज रेड रॉट ऑफ शुगर केन राइट अब देखो बेसेडियोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज को हम क्या कहते हैं ब्रैकेट फंजाई 
राइट ब्रैकेट बन जाए इनके एग्जाम्पल्स क्या है मशरूम्स दैट वी ईट एंड दोज विच आर पॉइजनस उसके अलावा उस टी लैगो एंड पक्सिनिया करेक्ट है ना उसी फाइकोमाइसिटीज फाइकोमाइसिटीज का एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट देर माइसिलियम माइसिलियम जो उनका होता है इट इज ए सेप्टेट ओके ए सेप्टेट होता है एट द सेम टाइम सीनोसाइटिक होता है बाकी सारे जितने भी हैं वैसे डिओमाइसिटी एस्कोमाइसिटीज ड्यूटोरोमाइसिटीज इनमें जो माइसीलियम है वो ब्रांस्ड होता है एंड सेप्टेट होता है राइट बट फाइकोमाइसिटीज में माइसीलियम क्या होता है ए सेप्टेट एंड सीनोसाइटिक उसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स हैं राइजोपस म्यूकर एंड एल्बिगो राइट राइजोपस का को हम क्या कहते हैं ब्रेड मोल्ड ओके एस्कोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम क्या है सैक फंजाई सैक फंजाई के अंदर क्या आता है एस्पर्जलस एंड क्लेविसिप्स करेक्ट है एस्पर्जलस क्या प्रोड्यूस करते हैं एफले टॉक्सिन दैट इज कार्सिनेट टू ह्यूमन क्लेविसेक क्लेविसेप्स परफ्यूरिया क्लेविसेप्स परफ्यूरिया कॉजेस एरगेट ऑफ राई एरगेट ऑफ आर वाई ई राई ठीक है इम्पोफिक फंजाई हम ड्यूटेरोमाइसिटीज को कहते हैं बेसेडियोमाइसिटीज को ब्रैकेट फंजाई फाइकोमाइसिटीज देर माइसिलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक एस्कोमाइसिटीज को हम कहते हैं सैक फंजाई दीज आर द एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे इसका करेक्ट आंसर हमें मिल गया दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज ओके सेल वॉल इज एबसेंट इन माइकोप्लाज्मा चलो देखो क्वेश्चन नंबर थ्री है फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन सी फेनेटिक क्लासिफिकेशन जो होता है ना इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन सी द मॉर्फोलॉजी ठीक है रिगार्डलेस ऑफ देयर फाइलोजेनी ठीक है यानी कि हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर नहीं करते इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कि फाइलोजेनी ओके बट हम यहाँ फेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके तो हमें करेक्ट आंसर मिल गया है ऑप्शन नंबर डी नाउ सी बेरोफिलिक प्रो जो बेरोफिलिक प्रो होते हैं ऑप्शन नंबर ए अकर इन वाटर कंटेनिंग हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर बी ग्रो स्लोली इन अल्कलाइन फ्रोजन लेक्स एट हाई एल्टीट्यूड ऑप्शन नंबर सी ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मराइन सेडिमेंट्स ऑप्शन नंबर डी रेडिली ग्रो एंड डिवाइड इन सी वाटर इंटरेस्ट विद सोलिबल साल्ट ऑफ बेरियम तो देखो बेरोफेलिक प्रो कैरोड्स का दूसरा नाम होता है पी आई ई जेड ओ पीजो फिलिक प्रो कैरेट्स ओके जो इसमें पीजो है ना पीजो का मतलब होता है प्रेशर फिलिक सबको पता है लविंग यानी कि दीज प्रो कैरेट्स विल शो ऑप्टिम ग्रोथ एट हाई प्रेशर ओके दे लव हाइड्रो हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ओके okay? तो देखो ऑप्शन नंबर सी में है ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मराइन सेडिमेंट्स ऑब्वियसली बात है वेरी डीप मराइन सेडिमेंट्स में क्या होगा हाई हाइड्रोस्टिटिक प्रेशर होगा राइट right? तो बेरोफेलिक प्रो कैरियोड्स विल ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मराइन सेडिमेंट्स ऑल राइट सो दैट्स इट फॉर टुडे कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइए 
एंड अगर अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग